大家好，欢迎来到我们位于布里斯本十五平的公寓。我们的鞋柜是在 Costco 买的。我的排列方式是根据 Marie k o n d o 的方法，颜色由浅到深，体积由小到大。这个衣帽架通常只会拿来放外出的外套，还有一些我要记得带去公司的客户资料。展示架是在 IKEA 买的，除了可以放钥匙以外，还可以放一些我到现在还断不掉的纪念品们。每次看着这些从各地买回来的明信片们，就会觉得自己好像又回到了那个时候。我还记得俄罗斯真的非常非常的冷，可是又非常的美丽。在河长村的时候，差点因为为了买纪念品而赶不上旅行团的集合时间。鞋柜上面通常是拿来放我们去健身的大包包，如果不运动的时候，这里就会是净空的。由于平数比较小的关系，我们把门廊转成了工作室。喜欢这种所有东西都一目了然的感觉。这个柜子几乎包办了我们家所有的东西，包括医疗用品、修理工具、食物、文件等等。上次去海边的时候，买了一幅画来装饰我们非常空白的墙面。由于厕所没有多余的位置可以放置物柜，所以我使用吊挂的装饰品来摆放备品跟香氛。可堆叠的洗衣机和烘衣机是建商付的，以解决隔间板承重不足的问题。我喜欢保持浴室台面的净空，看起来神清气爽多了。吹风机的置物架是在 h o 买的，非常节省空间又方便。卧室里我们使用的是可掀式的床架，可以拿来收纳一些暂时用不到的东西。以前的我总是不停地在换床罩的新花色，后来干脆换了 IKEA 这一款大地色的床罩组，改善了我喜新厌旧的问题。以前我的化妆桌又有镜子又有化妆品，看起来非常的杂乱无章。后来换成这个有镜子的化妆桌以后，桌面看起来干净整齐多了。舍弃传统的电视柜，我们用的是活动式的电视架，灵感来自 Jessica Alba 的 Home Tour。因为这个电视架有轮子的关系，所以不管是在房间或者客厅都可以观赏电视。等于省下了一台电视的钱呢。客厅的装饰品，我们使用的是龟背竹，不但可以为客厅带来绿意，还可以净化空气哦。m 
每次把植物带回家以后，我都会把小卡片留下来，这样子照顾它的时候就不用上网查了。在客厅的咖啡桌选择上面，我舍弃了美观，反而是选择了可以当一个人小餐桌使用的咖啡桌。客厅的沙发使用的是 IKEA 的 s o d e h a m 它的低椅背可以让空间看起来比较宽阔一点。天气好的时候，我们都会待在客厅放松。客厅和厨房是相连的。餐桌的部分使用的是可以调整大小的圆桌，所以不管人多或人少的时候，都可以任意的调整。我们也把阳台改造成小花园据说是利用太阳能照亮的，可是不知道现在是不是冬天的关系，晚上都不会亮，所以就等夏天再看看咯。希望你会喜欢我们今天的 apartment tour， 那我们下次见，拜拜。